，智照娶灵侯之女，程少商，人心扶弱，情甚贤淑，公良温简，知书懂礼，和心悦性。文，驻华县无辜，武平暗山乱匪，实属归门典范。文，城楼玉洁，百年永好。他说的这人是我吗？赐玉璧一对，锦缎十匹。拜，谢圣上。谢圣上恩典。快接招陛下，既要送礼，那能否再次承娘子一道圣恩，趁着娄家此番设宴，当着宾客们的面，再送他一道表彰，既送了程家恩典，也全了娄家的脸面。诸位，请起坐。在下告辞你可知这诏书是林布仪替程娘子求的？真的吗？那我得去谢谢子辰兄。呃，不对，应该是我和少商一起登门道谢。不必了。既然林将军未曾相告，想来他不便为人所知。你夫妻二人日后都少与他来往就是。快去招待宾客吧。好，我这就去。在书信里，你可是直呼我子圣的。如今见了面，为何还身份了？谋先生，你怎么知我就是谋先生？你以为我是谁人都敢信的吗？若非知根知底，怎敢轻易听用？果然什么都瞒不过子圣。不识子圣，今日是为我而来，还是为……我知谋先生对冯义军的地形了如指掌。如今圣上急需舆途评判，你若能助一臂之力，往后定能雄图广阔。嗯、只是，若真的成为同袍，日后。
，怕是无法与我少来往了。方才的话，林将军都听见了。既是如此，我便直说了。我父早丧，只留寡母幼弟给。阿瑶心思单纯，我自然得用心看顾，免得遭人欺辱。我虽好功名，也想在朝堂崭露头角，但再看重机遇，也不会伤害身边活着的人。我今夜便出发去冯一军了。你不必担心云迪，我找你，只为玉兔。这是林将军所求之物，今夜必送到你手。有劳了，告辞。大伯父，哼，你还认得我是你的大伯父啊？程娘子真厉害啊！方才吓得我气都不敢出，还是程娘子举止不乱。程娘子受皇帝嘉奖，自是有礼，非但知书懂礼，还和心悦性。知书懂礼，不敢当，不敢当啊，阿子们。程娘子过谦了。你是说，圣上错了？我并没有说圣上错了，是少商错了。少商并没有圣上说的这么好，没有升到圣上夸奖的那番，是少商的不是，少商的不是。是怪我的不是。我敬你一杯酒吧。我们敬你一杯酒。敬你敬你敬你。多谢阿子们，多谢多谢。怎么会如此多谢阿子，就怕一个不学无术之人为闺门典范。嘘，再这般口无遮拦，多谢。还想给你阿母再打一顿吗？谢谢阿子，帮我照顾着。来，来，来来来，来。女光灿，女光灿，真优秀啊！你怎么做到的？往后吧，我们说一下就好了。你公子，程娘子，你跟我们说一说呗，说一下嘛。阿子们，我有事情，先行告退了。这是怎么了？这是怎么做到的？这么着急找我干什么？你看，排队敬我酒呢，看到了吗？林公子，林将军让我传达三句话。第一，他说他真有话要与女公子说；第二，他叫女公子放心啊，他绝对不会害女公子的，请女公子信他。燕芳，你去跟他说，我是绝对不会与他见面的，此事不妥。哎，还有这第三句。呃，林将军还说，女公子若不去，他便亲自来寻你，到时候惹出大事来，你就等着退亲嫁给他吧。倘若女公子当真不去，他就当，他就当这是隐婚之意。岂有此理！我陈少商，还能受他胁迫不成？他在哪呢？你带我去，走
是听闻我找你便过来了，还是听了你第三句话才来的？林将军对我有救命之恩，还多次相助，将军的热心仁厚，我自应该以诚相待。只是不知，将军约想你在此见面，是为何？看来是都听了才来的。也好，你能学会警觉，是好事。将军若实事无事，少商就先告辞了。陈娘子，容在下与你多说几句。你不必担心，我已经打发了此处守着的罗家下人。你我相见一事，我不想令你为难，也不想被任何人知道。林将军，你也知道，我与阿瑶即将成亲，你这样贸然约我出来，实在是不太妥当。你将来想做什么？我是说，除了嫁人，有好些想做的，想汇集好多衣饰，将他们的医术和见识汇集起来，做成册，造福世人。还想改造笨重农具，这样又能省人力，还可造更多的粮食。还有。想建一个冶炼之处，化更多的器械，看看是否能造得出来。还想，林将军今日约我来，就是想问这些。你心在广阔天地，你我并非同路之人。那是自然，你是你，我是我。你是你，我是我。今日应就是你我最后一次见面了。将军此话怎讲？是前方战事要紧吗？要去何处？此行需多久？今夜出发，此去便是马革国时。这也是我们从军之人的宿命。陈少沙，我知道你想与罗瑶外放，但是千万别着急，我会求圣上为你们寻一处安稳之地。不要因为想要逃离家中束缚，便什么穷山恶水都去。你身体羸弱，挨不住的回想起来，自你我相识，我竟从未好好听过你的笛声。此去危险重重，林将军请多保重。若将军想听，待你凯旋，我定吹笛给你听。还是不要了。你的笛声，还是留给你的郎婿吧。你且好生嫁人。若我有幸归来
从此以往陌路，不再相见。话已至此。一起回去吧。那将军呢？再次多留片刻少主公，方才楼大公子差人送来余图，道已完成有人所托。他说自己寄情于山水，举荐入朝之事便罢了。看来刘太傅还是阻拦他为陛下所用了。刘家二房如此养人鼻息，也不知他嫁过去。会是怎样光景将军想听，待你凯旋，我定吹笛给你听。参见陛下，陛下，臣等幸不辱命，现已生擒雍王父子。好，林将军、吴将军，免礼迎身。谢陛下。何家父子可有幸存？回陛下，臣去迟了一步，何家举家殉国，若不是何将军一家的舍身之功，韦子胜也不可能如此迅速擒获雍王。返回都城。
世代苍天，折损正义，冤忠诚良将啊！何将军为婚事与朕离别时，音容笑貌不在眼前，谁知道，再归来，却是与朕生死了别了。陛下，何将军临终前还有嘱托。他还有何心愿？只管一一道来，朕一定成全的。何将军忧虑，膝下只余一双儿女，妻子年幼，其女昭君在与萧世子成亲前，本与娄世子定亲，现如今萧逆或诛或擒，萧家与何家前婚尽破，盼能与娄世子再结姻缘。娄世子。不是已经定亲了吗？何将军并不知晓娄太傅之侄与程氏女定亲，所以才会有此心愿。何氏此行悲壮，理虽不和，但可容情。老臣，请陛下决断。嗯、决断什么决断？为人臣子，尽忠为国是本分。说句不中听的话。难道立了功就可以挟功求报了吗？话不能这般说。那何家人死的差不多了，是不是也该怜悯些？照大将军的意思，陛下应下旨成全此事。大将军可想明白了？此例若开，今后若哪家死伤惨烈些，是否就可凭借功劳求取别家之屋？嗯。那楼城两家不是还没成婚呢吗？定亲便是许诺，岂能轻易反悔？但国法之外，也有人情。何氏一族忠勇洞天，何将军的遗言，是应照办呐。嘿，莫说季老头，你到底站哪边啊？此乃国事，也是楼太傅的家事，所以理当先问问楼太傅的意思。楼太傅，不知。您是怎么想的？这两家撤定，凭何先问南家呀？这不是欺负我成贤弟，没在朝堂之上吗？这可确实难办了。什么？阿瑶这几日都不会再来了？都怪这个袁山剑。阻拦我和阿瑶相见，非说会耽误学业，还让我当心乐极生悲，当真是身为一张不逊相见也夫的毒嘴。娘娘，你可千万别这么说，袁夫子也是爱护娄公子才阻拦你们的。袁夫子也是见不得他和阿瑶腻歪的样子，深感不适才阻拦吧？还真是以毒攻毒啊！三兄说：“谁是毒？莫非阿兄们也看不上阿瑶？我们不是看不上楼家公子，哼，我们是看不上你。嗯，你一见到他就笑得像咬着鸡腿的隔壁家二旺。你才像隔壁家二旺。谢谢。哎哎哎哎，好了。哎，你别理这些凡夫俗子。”出何大事了？老大齐家子跑成这样。我阿父刚从宫中回来，说冯一俊一战，咱们胜了。幽王父子已被擒获，现已押解回都城了。都城的百姓都在城门口瞧热闹，这不是好事吗？为何说是出大事？好什么好呀？这不好的是你。嗯，你可知道，那何将军，满门战死。何家满门战死了。那为何不好的是我？这就是欺负我们程家位在朝堂上了。难道就没有其他抚慰何氏的方法吗？非要用我们袅袅的婚事来送人情？罗太傅竟然一句话都没说。哼，那老小子像被割了舌头似的。啊，地府先别急，此事还没定论呢。我急什么呀？既然娄家不敢当场做决断。
，那就等他们想清楚了再来与我们说话。就是，大不了不结这门亲事就是了。我家鸟鸟又不是没人要的，当初急切求娶的是他们，如今做缩头乌龟的也是他们。我诚实，可以不要阿瑶做狼婿。我家鸟鸟绝不能受这般欺辱。我素来运气不好，心里还好奇呢。会说此次婚事会如此顺利，没想到竟在这儿等着我。侄女莫愁，只有娄家没表态，这桩婚事就还在。娄家尚未表态，并不是在乎我们陈家，而是在权衡此事。看此事答应了，是收到的非议多，还是得到的好处更多？鸟鸟说的对，娄太傅这只老狐狸，不得利怎能轻易决断？哼！只是鸟鸟啊，此事涉及你自身，抛开娄家，你自己如何想？我自己想的从来不重要。我是心疼阿瑶，好不容易可以外放，离开那憋屈的家，可如今就差一步。此时最委屈的人不是我，是阿瑶。是嫁不了想嫁之人，可他却要娶不想娶之人了大伯父，你活坑够了没有？你非要为我们娄家惹出什么丢人的事情来，你才肯罢休吗？还不快滚下来！我们，你连墙都翻不过去，还妄想翻天吗？都不许动！通报二房，让他们派人来抬。是是。啊！走。怎么这么不小心呀、啊？别说圣上封何昭君安城郡，就是安城郡主、安城公主，我也是不要。那你也不可贸然行事。万一有个三长两短，眷顾该得有多伤心啊！哎，家主吩咐我过来看看阿瑶，没想到你竟然有这般出息，让儿女情事硬生生摔伤了腿。我倒要问问，何家满门忠烈，除昭君及其幼弟，全家死绝，难道你就只想着儿女私情？何昭君从小我就不喜欢她。可怜我家阿瑶，被他欺负了这么多年，这枚亲事我不同意。我知地府一直不喜昭君，不如这样，等她嫁过门来，由我来教导，你只管享福就是。自阿瑶与少商定亲以来，日日开心快活。现在又怎肯逼他去娶他不喜欢的女娘？还轮不到你插嘴！你们啊，要以大局为重。往大里说，何将军为国捐躯；往小里说，他有恩于我们娄家。无论为忠为义，昭君都必须要娶过门
，既是念及何家恩情，当初四父何必火急火燎的给你家大郎定亲？若是为陛下着想，何家只说让何昭君嫁入娄家，却并未指明是我们家阿瑶。你何不让你家二郎娶了何昭君？别当我们孤儿寡母的，都是傻子，休得妄言！你放了天哪！金姑说的有何错？你舍不得自己家二郎吃何昭君苦头，却偏偏祸害我们阿瑶。我要告你忤逆！你又不是我金姑，你如何告得了我？我不娶她。若伯父伯母再敢逼我，我就要再与何昭君成婚当日，当着所有宾客的面，将娄家大房如何急着定亲，只为不娶何昭君的其中曲折，一一说出，让他们给我们评理，看看娄家大房。做事是如何的处心积虑？退不退婚，由不得你们。我这就着人去程家递帖子，招他们来退亲。哼！自阿瑶与程家四娘子定亲以来。果然变得不一样了，竟懂得事实据理力争了。少商说过，想要什么样的生活，须得自己去争取。将军好威风啊！竟然将廷尉府大狱的侍卫全都轰走了，怎么是想与本王私下说说提己话吗？是啊，雍王这些年来始终在封一郡，圣上召你，你不是伤了便是病了，难得见雍王一面，可不得好好说说话吗？什么好说的？成王败寇，本王认命便是。所有一切，都是本王一人所为。我儿也不过是听令行事，本王死不足惜。只希望圣上念旧日之情，留他一条性命。雍王还真是慈父啊！只是不知这所有的事。包不包括当年孤城一案？林将军说什么？本王听不明白啊！你若真不明白，又怎会一接到圣上诏令，便立马起兵谋反？你明明心知肚明，若只是萧世子贩卖军械，圣上不一定信你有谋逆之心。就要你的性命，但若加上当年你在孤城便偷买军械，置孤城失守，置圣上义兄全族惨死，圣上定然不会放过你。果不其然啊，我儿与本王说。他是通过那许晋忠的门路得到军械的，而许晋忠落入你的手里，本王便知晓这一切瞒不过了。王，本王还赐了他个晋忠的名，那个不忠不义的东西，要不是本王当初提拔他，他现在也不过是个臭打铁的。若不是他出卖本王，供出孤城之事。本王又何苦兵行险招，将自己半生的功绩毁之殆尽呢？雍王还真是喜欢以己夺人呢。你为一己之力，害孤城全城将士于险境，这是不义。你不听圣意，带兵谋反，这是不忠。你也不过是个不忠不义的东西，怎敢指望他人替你保守秘密？
不过有一点，勇王你料错了。那徐敬忠，并未告诉我这些事。我尚未认他，他就已经死了。圣上招你回都城，是想听你亲口解释，饶你一命。而你，却怀疑自己已经被徐敬忠出卖，所以立刻起兵谋反。是你自己的愚蠢，葬送了你的性命。不可能，是圣上要杀我，我才反的。本王不曾选错，这便是报应。你可是因为你，多少孤臣将士死，多少百姓流离失所。这些年来，午夜梦回，你可睡得安心啊山。